హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఒక సెంట్ ఏరియాలో స్లాబ్ వేయడానికి సిమెంట్ ఎంత పడుతుంది శాండ్ ఎంత పడుతుంది అండ్ కంకర్ ఎంత పడుతుందో తెలుసుకోవచ్చు ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే మీరు తీసుకోబోయే స్లాబ్కి పొడవు ఎంత ఉంటుందో వెడల్పు ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఉంటుందో తీసుకోండి నేను ఇక్కడ ఈ స్లాబ్కి వచ్చేసి ఇరవై ఏడు పొడవు ఉంది వెడల్పు వచ్చేసి పదహారు ఉంది ఆ రెండు గుణించాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసిన తర్వాత బీమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బీమ్స్ ఏజ్ సైజ్ తీసుకుంటున్నారు నేను ఇక్కడ బీమ్ సైజ్ వచ్చేసి వన్ ఫీట్ డెప్త్ ఉంటుంది నైన్ ఇంచెస్ విడ్త్ ఉంటుంది ఇదిగోండి నైన్ ఇంచెస్ విడ్త్ ఇది డెప్త్ వచ్చేసి వన్ ఫీట్ కిందకి స్లాబ్ థిక్నెస్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ థిక్నెస్తో ఉంటుంది స్లాబ్ థిక్నెస్ అనేది ఐదు ఇంచులు ఉంటుంది స్లాబ్ పొడవు వచ్చి ఇదిగోండి బీమ్స్ సైజులు కూడా ఇదిగోండి పదహారు సైజ్ పదహారు ఈ పక్కన ఇరవై ఏడు సో ముందుగా ఏం చేయాలంటే మనం స్లాబ్ ఏరియా అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి తర్వాత బీమ్ల ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో ముందుగా స్లాబ్ ఏరియా వచ్చేసి ఇరవై ఏడు ఇంటూ పదహారు ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ సో ముందుగా మనం స్లాబ్ ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేసాం ఇరవై ఏడు అంటే ఇదిగోండి పొడవు పదహారు వెడల్పు జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ అనేది థిక్నెస్ అది ఫైవ్ ఇంచెస్ని ఫీజులో కన్వర్ట్ చేయాలి అది ఎలాగంటే ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ వేసాం అనుకోండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఇప్పుడు ఫీట్స్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది అది సో ఆ విధంగా జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ వచ్చింది టోటల్ క్యాలకులేట్ చేసినట్లయితే వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫీట్స్ అనేది వచ్చింది సో బీమ్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే బీమ్స్ ఫస్ట్ ఇదిగోండి ఇక్కడ మొత్తం ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ మొత్తం ఇదిగోండి ఒకటి రెండు మూడు మూడు భీమ్లు ఒకటి రెండు మొత్తం ఐదు భీమ్లు ఉన్నాయి సో ముందుగా షార్ట్ షార్ట్గా ఉన్నాయి కదా చిన్న చిన్నవి క్యాలకులేట్ చేద్దాం క్యాలకులేట్ చేసినట్లయితే పదహారు ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఒకటి పదహారు ఫీట్లు పొడుగు పదహారు ఫీట్లు ఉంది కదా భీమ్ పొడుగు ఆ పదహారు ఫీట్లు వేసుకున్నాం జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ విట్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే నైన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ వచ్చింది కదా నైన్ ఇంచెస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అదే ఇక్కడ వేసాం ఇది కూడా సేమ్ నైన్ ఇంచెస్ బై ట్వెల్వ్ క్యాలకులేట్ చేసినట్లయితే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫీట్స్ అని వచ్చింది ఇంచెస్లో ఉన్న దాన్ని జస్ట్ ఫీట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంతే దానికోసం ఇది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్లో ఫీట్స్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో డెప్త్కి వన్ ఫీట్ వేసుకున్నాం డెప్త్ ఎలాగ వన్ ఫీట్ ఉంది కాబట్టి వన్ ఫీట్ వేసుకుంటున్నాం ట్వెల్వ్ వచ్చింది టోటల్ క్యాలకులేట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఎన్ని బీమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు టోటల్ మూడు మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ త్రీ వేసాను మీరు కూడా ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్ట్రాగా ఉంటే ఎన్ని బీమ్స్ ఉంటాయి అని క్యాలకులేట్ చేసుకుని ఇంటూ త్రీ వేసుకుంటే టోటల్ క్వాంటిటీ వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ నాకు మూడు బీమ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు వేసుకున్నాం టోటల్ క్యాలకులేట్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి షార్ట్ సైడ్ వచ్చేసే ఇప్పుడు లాంగర్ సైడ్ ఈ రెండు భీమ్లు రావాలి ఇప్పుడు మూడు భీమ్లు వచ్చేసే ఇప్పుడు లాంగర్ సైడ్ సేమ్ దానికి కూడా ఎల్ ఇంటూ బీ ఇంటూ డీ చేయాలి లాంగర్ సైడ్ ఎంత ఇరవై ఏడు ఉంది సో ఇరవై ఏడు ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈ భీమ్ సైజ్ కూడా జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ డెప్త్ వచ్చేసి వన్ ఫీట్ ఇదిగోండి ఇట్స్ ఇటు వైపు భీమ్స్కి సో టోటల్ క్యాలకులేట్ చేసినట్లయితే ట్వంటీ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నూట డెబ్బై ఏడు ఈ ప ముప్పై ఆరు ఇరవై మూడు కలిపేస్తే టోటల్ ఎస్ఎఫ్టీ వచ్చేస్తుంది అదిగోండి ఇక్కడ చేసాం చూసారా టోటల్ ఎస్ఎఫ్టీ టోటల్ క్యాలకులేట్ చేస్తే టూ థర్టీ త్రీ ఎస్ఎఫ్టీ అనేది వచ్చింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది స్క్వేర్ ఫీట్లో ఉంది క్యూబిక్ మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి మనకు కాంక్రీట్ అనేది ఎంత క్వాంటిటీ కావాలన్న దానికోసం అనేది క్యాలకులేట్ చేసాం సో ఇది ఫీట్స్లోకి ఉంది క్యూబిక్ ఫీట్స్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ వన్ వేసాం ఫీట్స్లో ఉన్న దాన్ని క్యూబిక్ ఫీట్స్లో కన్వర్ట్ చేయడం కోసం థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ వన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో టోటల్ క్యాలకులేట్ చేస్తే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్టీ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి క్వాంటిటీ అనేది వచ్చేసింది సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్టీ ఎం క్యూబ్ అన్నది అది దాంట్లో మనకి సిమెంట్ ఎంత పడుతుంది శాండ్ ఎంత కావాలి నెక్స్ట్ కంకర్ ఎంత పడుతుందో తెలుసుకోవచ్చు సో నేను ఆల్రెడీ క్యాలకులేట్ చేసి పెట్టాను సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంకి సిక్స్ ఎంకి వచ్చింది కదా ఇది పొడిగా ఉన్నప్పుడు సిమెంట్ శాండ్ ఇవన్నీ నీళ్ళు కలపక ముందు నీళ్ళు కలిపితే ఇంకా క్వాంటిటీ అనేది పెరుగుతుంది మనకి సో నీళ్ళు కలక కలపక ముందు వచ్చేది క్వాంటిటీ ఇది సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్టీ ఎంకి అన్నది సో దీనికి మనం నీరు నీరు అనేది కలుపుతాం కాబట్టి ఓ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి
సో ఫస్ట్ మనం సిమెంట్ అంతా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంతకు ముందు మీకు ఎం ట్వంటీ గ్రేడ్ అంటే తెలియాలి ఫస్ట్ ఎం ట్వంటీ అంటే ఎం అంటే కాంక్రీట్ సంబంధించింది గ్రేడ్ అని ఎం ట్వంటీ గ్రేడ్ యూజ్ చేస్తాం దీనికి సంబంధించిన వీడియో నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను అది ఒకసారి చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ వన్ అంటే సిమెంట్ వన్ బ్యాగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ వస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ శాండ్ వేయాలి అగ్రిగేట్స్ అంటే కంకర త్రీ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ కంక కంకర అనేది వేయాలి ఆ విధంగా సో ఇప్పుడు ఈ స్లాబ్కి వచ్చేసి ముందుగా సిమెంట్ కాబట్టి ఈ వన్ ఈ వన్ వేసుకుంటాం బై ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దేనికి వేసానంటే ఈ టోటల్ మూడు కలిపితే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది వన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ సో టోటల్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇంటూ ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి మనకి డ్రై వాల్యూమ్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ సో టోటల్ మూడు ఇంటూ చేస్తే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ క్యూబిక్ సెంటర్స్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇది క్యూబిక్ మీటర్స్లోకి వచ్చింది దాన్ని ఇంటూ ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని కేజీల్లో కావాలి కదా సో అందుకనే ఫోర్టీన్ ఫార్టీ అనేది ఎన్ని కేజీల్లో కన్వర్ట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ ఇది ఫోర్టీన్ ఫార్టీ అనేది ఎన్ని కేజీలో కావాలంటే ఫోర్టీన్ ఫార్టీ చేస్తే ఎన్ని కేజీలు వచ్చేస్తుంది రెండు వేల ఆరు వందల నలభై తొమ్మిది కేజీలు అనేది సిమెంట్ అనేది ఈ స్లాబ్కి పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో దగ్గర దగ్గరగా యాభై మూడు బస్తాలు అన్నది ఒక సెంట్ స్లాబ్కి పడుతుంది సో ఇప్పుడు శాండ్ తెలుసుకోవచ్చు సో శాండ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే శాండ్ దగ్గర దగ్గరగా మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ శాండ్ కాబట్టి మళ్ళీ శాండ్కి తీసుకోవాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఎంత క్వాంటే అంత ఇంటూ వేసుకోండి ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఈ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ వన్ అనేది మనకి క్యూబిక్ ఫీట్స్లో మార్చుతుంది మళ్ళీ సో టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది టెన్ పాయింట్ టెన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ వన్ టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నైంటీ సెవెన్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నైంటీ సెవెన్ సిఎఫ్టీ అనేది వచ్చింది నైంటీ సెవెన్ సిఎఫ్టీ అంటే వన్ ఫీటు ఇలా వన్ ఫీటు ఇలా వన్ ఫీటు డెప్త్ కూడా వన్ ఫీటు మూడు కలిపితే వన్ సిఎఫ్టీ ఫ్రెండ్స్ సో అదే విధంగా నైంటీ సెవెన్ సిఎఫ్టీ వచ్చింది నైంటీ సెవెన్ సిఎఫ్టీ ఇప్పుడు మనకి వన్ సి హండ్రెడ్ సిఎఫ్టీకి ఒక యూనిట్ ఫ్రెండ్స్ సో బై హండ్రెడ్ అందుకే వేసా హండ్రెడ్ అందుకే వేసాను బై హండ్రెడ్ చేసినట్లయితే జీరో పాయింట్ నైన్ సెవెన్ అంటే దగ్గర దగ్గరగా వన్ యూనిట్ అనేది శాండ్ పడుతుంది మనకి వన్ యూనిట్ శాండ్ అనేది ఇది దీనికి పడుతుంది సో ఇప్పుడు అగ్రిగేట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే అగ్రిగేట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈసారి అగ్రిగేట్స్ కాబట్టి బై త్రీ వేసాను ఇక్కడ త్రీ బై ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ వన్ సేమ్ పని పైన చేసాం కదా అదేవిధంగా కింద కూడా ఇక్కడ మారేది ఏంటంటే మనం అగ్రిగేట్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి బై ఇక్కడ త్రీ ఒకటే మారుతుంది అగ్రిగేట్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సేమ్ ఇది కూడా అలా క్యాల్కులేట్ చేసినట్లయితే వన్ నైంటీ సెవెన్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ సిఎఫ్టీ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ బై హండ్రెడ్ మళ్ళీ మనకి యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేయడం కోసం హండ్రెడ్ వేసుకుంటున్నాం అంతే ఇంకేం కాదు హండ్రెడ్ సిఎఫ్టీకి వన్ యూనిట్ ఫ్రెండ్స్ అందుకే హండ్రెడ్ వేసాను ఇక్కడ సో టోటల్ క్యాల్కులేట్ చేసినట్లయితే వన్ నైంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అంటే రెండు యూనిట్లు దగ్గర దగ్గర రెండు యూనిట్లు కంకర్ పడుతుంది ఒక యూనిట్ వచ్చేసి శాండ్ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఈ విధంగా యూనిట్ లెక్కన కాకుండా మీకు కేజీల్లోనే కావాలంటే ఈ టూ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఫోర్ నైన్ వచ్చింది కదా డెన్సిటీ అనేది ఈ టూ సిక్స్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేశారంటే ఇక్కడ చూశారు కదా ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేశారంటే మనకి ఎన్ని కేజీలు వచ్చేస్తుంది లేదంటే ఇంటూ త్రీ చేశారంటే ఎన్ని కేజీలు కంకర్ పడాలో అన్ని కేజీలు కంకర్ పడిపోతుంది అది ఈజీ ప్రాసెస్ ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అదైతే చాలా ఈజీ అదేంటంటే టూ సిక్స్ ఫోర్ నైన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేశారంటే ఎన్ని కేజీలు శాండ్ పడాలో తెలిసిపోతుంది ఒకవేళ అగ్రిగేట్స్ కావాలంటే ఇంటూ అగ్రి ఇంటూ త్రీ వేసారంటే అగ్రిగేట్స్ ఎంతో తెలిసిపోతుంది ఈ విధంగా మనకి సిమెంట్ వచ్చేసి రెండు వేల ఆరు వందల దగ్గర దగ్గర యాభై మూడు బస్తాలు సిమెంట్ పడుతుంది ఒక యూనిట్ కంగారు పడుతుంది శాండ్ రెండు యూనిట్లు కంగారు పడుతుంది ఒక యూనిట్ శాండ్ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ దట్స్ ఇట్ కేస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్